ஹலோ வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு யோர் ஃபேவரட் ஷோ அடைக்கலாம் சமைக்கலாம் ஒவ்வொரு நாளுமே நீங்கள் வீட்டில் இருந்தபடி பல விதமான சமையல் சம்பந்தப்பட்ட சந்தேகங்கள்லாம் கேட்டு தெரிஞ்சிட்டு இருக்கீங்க அந்த வகையில் இன்றைக்கும் நீங்கள் கால் பண்ணி பல டவுட்ஸ்லாம் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் நீங்கள் கால் பண்ண வேண்டிய நம்பர் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது நான்கு மூன்று எட்டு இந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணி டப்பு டப்புன்னு டவுட்ஸ் கேட்டீங்கன்னா பட்டு பட்டுன்னு பதில் சொல்கிறதுக்காக ஷெஃப் பிரகாஷ் வந்திருக்காரு ஃபர்ஸ்ட் அவரை ஷோக்கு நம்ம இன்வைட் பண்ணிடலாம் வணக்கம் ஷெஃப் வணக்கம்மா எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் ஷெஃப் ஒவ்வொரு நாளும் வித்தியாச வித்தியாசமான சமையல் குறிப்புகள் நம்ம நிகழ்ச்சியில் நேர்கள் பார்த்துட்டு வராங்க ஸோ இன்னைக்கு என்ன வித்தியாசமாக நீங்கள் சொல்ல போறீங்க நீங்களாக காத்துட்டு இருக்காங்க ஸோ இன்னைக்கு என்ன வித்தியாசமாக சொல்ல போகிறோம் இன்னைக்கு வந்து நம்ம வித்தியாசம் என்ன சொல்ல போறோம்னா அந்த சிறு தானியங்கள் இருக்கு நிறைய பேர் சொல்றாங்க அது எத்தனை வகைப்படும் அது என்னென்ன அதுல ஒரு ஸ்வீட் இதை பத்தி நான் இப்போ சொல்ல போறேன் எத்தனை வகைப்படும் எட்டு எட்டு வகைப்படும் அதுல வந்து திணை வரகு குதிரைவாளி பனிவரகு சோளம் கம்பு சாமை கேழ்வரகு இப்படி எட்டு வகையான இருக்கு அதுல வந்து நம்ம வந்து கேழ்வரகுல அல்வா நம்ம ஸ்வீட்ல ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னு இருக்கேன் அதனால கேழ்வரகுல அல்வா எப்படி பண்ணுறது இது வந்து ஈஸியாக எல்லாருமே நீங்கள் செஞ்சு பார்க்கலாம் ரொம்ப சிம்பிள் தான் யார் புதுசாக சமைக்கிறவங்க கூட இதை நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் கேழ்வரகை வாங்கிட்டு அதை வந்து சுத்தம் சுத்தம் பண்ணிட்டு முதல்ல அதை வந்து வருத்துருங்க அதாவது சூடு பண்ணிக்க சொல்கிறேன் சூடு பண்ணால் அதை வந்து அதில் வந்து பச்சை வேகம்லாம் போயிடும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அதை சமைச்சிங்கன்னா நல்லா அந்த கேழ்வரகோட டேஸ்ட்டு கிடைக்கும் அதனால் சொல்கிறேன் ஒரு பாத்திரத்தில் அந்த வாங்கிட்டு வரீங்க க்ளீன் பண்ணிக்கிறீங்க சூடு பண்ணி வச்சுக்கிறீங்க அதுக்கப்புறமா ஒரு பாத்திரத்தில் இதில் வந்து இந்த கேசரி அல்வா நம்ம கேழ்வரகு அல்வா பண்ண போகிறோம் அதில் வந்து கேழ்வரகு வந்து பச்சையாக அந்த இருக்கும் அதை வந்து சூடுபடுத்தி வச்சுட்டு ஒரு பாத்திர திக்கான பாத்திரத்துக்கு எடு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அந்த ஸ்வீட்டு பண்ணும்போது அடி பிடிக்காது உங்களுக்கு வந்து மனசு கஷ்டம் ஏற்படாது அதனால் சொல்கிறேன் திக்கான பாத்திரம் நீங்கள் குக்கரில் கூட இது செய்யலாம் திக்கான பாத்திரம் நெய் ஊற்றுங்க ஒரு குளிக்கரண்டி நெய் ஊற்றுங்க அதுக்கப்புறமா அந்த திணை இருக்குல்ல அதை வந்து பவுட்ரு பண்ணிக்கோங்க பவுட்ரு பண்ணிவிட்டு ஒரு ஒரு தண்ணி ஊற்றிட்டு நல்லா லிக்யூடாக கரைச்சிக்கோங்க நம்ம பாலெலாம் எப்படி இருக்கும் அந்த அளவில் கரைச்சாவே போதும் அதை இது கூட போட்டு நல்லா கொதிக்க விடுங்க கொதிக்கும் போது என்ன ஆகும் அது திக்காகும் இது ஒரு ஆஃப் ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் கூட ஆகும் திக்காகும் போது வெள்ளத்தை வந்து நல்லா கரைச்சிக்கோங்க தண்ணியில் போட்டு கொஞ்சம் மிதமான சூட்டில் கரைச்சிட்டு வடிகட்டிட்டிங்கன்னா அந்த மண்ணெல்லாம் இருக்காது அதனால் சொல்கிறேன் அதை வடிகட்டிட்டு அதுவும் இது கொடுத்துங்க இது வந்து அளவு பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஒரு ஒரு கிளாஸ் வந்து கேழ்வரகு மாவு எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா ஒரு கிளாஸ் வந்து வெள்ளம் அந்த அளவில் பாகு திக்கான பாகு அதுவும் இது கூட போட்டுங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் இன்னொரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஆகும் இன்னொரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஆகும்போது எப்படி ரெடி ஆகிடுச்சு அப்படிங்கிறத பார்த்திங்கன்னா அந்த நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம்ல மிக்ஸ் பண்ணும்போது அந்த சட்டியில் ஒட்ட வெள்ளத்தை தொடர்ந்து முதல் ஓகே மகேஸ்வரி எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கறவங்க நீங்க நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கேன் நீங்க என்ன லంచ్ வீட்ல சாப்பாடு முருங்கை பருப்பு முருங்கை சாம்பார் அப்படியே சரி சரி ஓகே இப்ப என்ன டவுட் கேட்க போறீங்க அதாவது தேங்காய் சாதம்மா என் பையனுக்கு செஞ்சு கொடுக்கணுமா இந்த முதல் பால் இரண்டாவது பால்ன்றது என்னன்னே எனக்கு தெரியல மேடம் சார்க்கு சொல்லி கொஞ்சம் தெளிவா சொல்ல சொல்லுங்க தேங்காய் பால் எடுத்த சாதம் தேங்காய் பால் சாதம் கேட்றாங்க சோ தொடர்ந்து பேசலாம் ஷெஃப் இருக்காரு வணக்கம்மா ஆ சார் நல்லா இருக்கீங்களா சார் நல்லா இருக்கமா நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்க இதனால நீங்க இல்லாத பாத்துட்டு பாத்துட்டு பெஜார் ஆயிடுது சரிமா சரி சரிமா நான் உங்களுக்கு இப்ப சொல்ற கவுனிங் சரிங்களா சரிமா எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா நான் சொல்றமா கவுனிங் ஆ சார் டிவி பாக்குறேன் சார் ஆ சரி ஓகேமா அது வந்து தேங்காய் பால் சாதம் கேட்டிருக்காங்க தேங்காய் பால் சாதத்துக்கு ஃபர்ஸ்ட் பால் செகண்ட் பால் எல்லாம் தேவை இல்ல ஃபஸ்ட்டு அதாவது நான் என்ன சொல்கிறேன்னா எல்லா பாலும் யூஸ் பண்ண இல்லை செகண்ட் பாலில் நீங்கள் வெள்ளம் கரைச்சி பிள்ளைங்களுக்கு கொடுத்துருங்க ரொம்ப ஹெல்த்தியாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு பாலில் எடுங்க தேங்காய் பால் சாதம் பண்ணும்போது நிறைய பால் ஊற்றி பண்ணுனீங்கன்னா அந்த தேங்காய் சாதம் சரியாக வராது கொஞ்சமாக ஃப்ளேவருக்கு ஆட் பண்ணால் போதும் இப்போ ரெண்டு கிளாஸ் அரிசி ஊற்றுறீங்கன்னு வச்சுங்களேன் ஒரு கிளாஸ் தேங்காய் பால் இருந்தாவே போதும் இல்லை முக்கால் கிளாஸ் இருந்தால் போதும் நிறைய எடுத்துக்கிறாங்க தேங்காய் பால் ஊற்றுனா நல்லா
இந்த அளவில் செஞ்சு பாருங்க இது நானும் இது அந்த இந்த மாதிரி என்னோடய சீனியர் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இதை செய்யும்போது என்னை விட்டால் சரி நல்லா செஞ்சு கொடுப்போம் அப்படின்ட்டு என்ன பண்ணேன் தேங்காய் பால் நிறைய ஊற்றி பண்ணிட்டேன் அப்படியே சொதப்பிடுச்சு கொல கொலன்னு ஆகிடுச்சு அதனால் அந்த அனுபவத்தை தான் நான் உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணுறேன் கம்மியாக எடுத்துங்க தேங்காய் நல்லா தாளிச்சிங்கன்னா இந்த தேங்காய் பால் சாதம் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு டிப்ஸ் ரெண்டாவது டிப்ஸு நல்லெண்ணெயில் தாளித்தா கூட இது நல்லா வரும் தேங்காயெண்ணெய் நல்லெண்ணெய் போட்டு தாளிச்சிங்க அது எப்படிங்கிறது ஒரு சின்ன வெ விளக்கத்தோடு நான் சொல்கிறேன் ஒரு பாத்திரத்தில் தேங்காயெண்ணெய் போட்டுங்க தேங்காயெண்ணெய் போட்டு சோம்பு தாளிச்சிட்டுங்க வெங்காயம் வெங்காயம் ஜஸ்ட்டு வதங்கினாவே போதும் ரொம்ப ப்ரௌன் ஆகணும்னு அவசியம் இல்லை அதுக்கப்புறமா இஞ்சி பூண்டு விழுது அதுக்கப்புறமா காரத்துக்கு வந்து பச்சை மிளகா இதில் வந்து புதினா கொத்தமல்லி வேணால் கருவேப்பில் போட்டிங்கன்னா அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் கருவேப்பிலையும் தாளிச்சுங்க அதுக்கப்புறமா தேங்காய் பால் தக்காளி தயிர் கீர் எதுவுமே வேண்டாம் இதுலேயே அந்த புளிப்புத்தன்மை அந்த தேங்காயோட டேஸ்ட்டு எல்லாமே இருக்கும் அதெல்லாம் போட்டு வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா தண்ணி தேங்காய் பால் ஒரு கொதி வந்ததுக்கப்புறமா ரைஸ் ரைஸ் போட்டதுக்கப்புறம் உப்பு பார்த்துங்க ரைஸ் எப்பயுமே பாதி இப்போ ஃபஸ்ட்டு வதக்குறீங்களே அப்போ பாதி உப்பு போட்டுங்க இந்த ரைஸு போட்டதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் உப்பு போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு டேஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அதோடய இது அதுக்கப்புறமா நீங்கள் தம்பு போடுங்க தம்பு போடும்போது கீழே நம்ம ஒரு கனமான அந்த தோசை கல் இருக்குல்ல அது மேலே வச்சு அதுக்கப்புறம் குக்கர் வச்சு அதுக்கப்புறம் வெயிட்டு போட்டு கரெக்டாக பத்து நிமிஷம் மீடியம் ஃபயரில் வச்சிங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளர் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் வணக்கம் 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 கொஞ்சம் சத்தமா பேச முடியுமா உங்க பேரு என்ன எங்க இருந்து கூப்பிடுறீங்க சரிங்க நான் தர்மா பாண்டியன் பாம்பேல இருந்து பேசுறேன் சார் ஓகே உங்க பேரு தர்மா பாண்டியன் ஓகே தர்மா பாண்டியன் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கு மேடம் ஓகே ஃபைன் இப்போ என்ன டவுட் கேட்க போறீங்க ஆ இது வாழைக்காயில ஒரு கூட்டு வாழை தண்டு வாழை தண்டு கூட்டு ஆ ஓகே தொடர்ந்து பேசலாம் செஃப் இருக்காரு வணக்கம் வணக்கம் பாண்டியன் ஆ வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்குறோம் நல்லா இருக்கீங்க உங்களுக்கு கல்யாணம் ஆச்சுங்களா ஆ இருக்கீங்க ரெண்டு பொண்ணுங்க இருக்காங்க கல்யாணம் சரி சரி நீங்க சமிப்பீங்களா ஆ சமிப்பங்க வீட்ல சரி சரி உங்களுக்கு அதாவது நீங்க இந்த சமையல் நான் பண்ணி கொடுத்தனா வைஃப் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க அப்படினா என்ன சமையல் நாங்க வந்து பாக்க கூட்டு பண்ணுவோம் கிளைகளுக்கு கூட்டு சரி சரி ஆ சரி 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 ஓகே நான் இப்ப சொல்ற கவனிங்க சரிங்களா நாங்க பண்றது இல்லங்க ஆனா அங்க வெளிய ஹோட்டல்ல சாப்பிடு இல்லாம <laughs> கட் பண்ணி எடுத்துங்க கட் பண்ணும்போது நார் வரும் அது முடிஞ்ச அளவு கட் பண்ணிவிட்டு லாஸ்ட்டாக எடுத்துட்டிங்கன்னா அது அந்த நார் ஒரே ஒரே வாட்டி எடுத்துடலாம் ஒவ்வொரு வாட்டி எடுத்திங்கன்னா கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால் சொல்கிறேன் கட் பண்ணி இது அதிலே மோர் கலந்து அதில் வச்சிக்கிட்டனா அந்த கலர் வந்து கருப்பாகாமல் இருக்கும் அதனால் சொல்கிறேன் அதை எடுத்து வச்சிங்க இந்த சைடில் ஒரு பாத்திரத்தில் பாசி பருப்பையும் தோரம் பருப்பையும் வேக வச்சுக்கலாம் இல்லை வெறும் பாசி பருப்பு மட்டும் கூட சேர்த்துக்கலாம் உங்களுடைய விருப்பம் நான் இந்த இந்தமாரி மெத்தட் சொல்கிறேன் இதுவும் சொல்லிட்டேன் நீங்கள் எது எது வேணாலும் செஞ்சு பார்த்துக்கலாம் பாசி பருப்பு தோரம் பருப்பு அதாவது ஒரு கிளாஸ் பாசி பருப்பு அப்படின்னா கிளாஸ் தோரம் பருப்பு அந்த அளவில் நல்ல மசி மடி நல்லா வேக வச்சு எடுத்துங்க அது இந்த சைடு இருக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் தாலிப்பு இது கூட வந்து இன்னொரு மசாலா என்னென்னா தேங்காய் பச்சை மிளகாய் ஜீரகம் இது வந்து ரொம்ப முக்கியமாக முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டியது இதை வந்து நல்ல நைஸாக அரைச்சி வச்சுக்கலாம் அப்படி போட்டாலும் சூப்பர் குற குறனும் அரைச்சி வச்சுக்கலாம் இது ரெண்டு விதமாக அரைச்சி வச்சுக்கலாம் நீங்கள் வந்து சில பேர் நைஸாக அரைச்சிட்டோம் ஐயோ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் பயப்படாதீங்க நைஸாக அரைச்சிட்டிங்கன்னா அடுத்த வாட்டி நைஸ் இல்லாமல் அரைச்சி போட்டு பாருங்கள் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இது இந்த மூணு விஷயமும் எடுத்து ரெடி பண்ணி வச்சுங்க தாலு இந்த மசாலா அதுக்கப்புறம் இந்த வாழைத்தண்டு இது மூணு இருக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் இந்த சைடில் ஒரு பாத்திரத்தில் எண்ணெய் போடுங்க கடுகு ஜீரகம் காஞ்ச மிளகாய் பெருங்காயத்தூள் கருவேப்பில் கொஞ்சமாக வெங்காயம் போட்டு வதக்கிட்டு அது இஞ்சி இதுக்கு வந்து இஞ்சி சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப நேரத்து தோல் இல்லாமல் அது இது கூட போட்டு வதக்கிடுங்க வதங்கினதுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து இந்த பருப்பு வேக வச்சுருக்கோமே அதை இது கூட போடுங்க ஒரு கொதி வரட்டும் அதுக்கப்புறமா ஏன்னா அதெல்லாம் வெந்துருச்சு இல்லை அதனால் சொல்கிறோம் ஒரு கொதி வரட்டும் அதுக்கப்புறமா அந்த மசாலா இருக்குல்ல தேங்காய் அரைச்சது அதை இதை கூட போடுங்க இன்னும் ஒரு கொதி வரட்டும் அதுக்கப்புறமா நம்ம வாழைத்தண்டு இருக்குல்ல வாழைத்தண்டு ஏன் நான் லாஸ்ட்டாக சேர்க்க சொல்கிறேன்னா வாழைத்தண்டை அப்படியே சாப்பிட்டிங்கன்னா ரொம்ப நல்லது சில பேருக்கு பிடிக்காதுல அதனால தான் இதை லாஸ்ட்டாக சேர்க்
ஹலோ வணக்கம்மா சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன இங்க இருந்து கூப்பிடுறீங்க வணக்கம் <laughs> 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 வெண்பொங்கலுக்கு <laughs> 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 இஞ்ச தோல் இல்லாமல் கட் பண்ணிட்டு தாளிச்சுட்டு அது கூட சேர்த்திங்கனாவே போதும் ஒரு கிளாஸ் பாசி பருப்புனா கால் கிளாஸ் வந்து சாரி ஒரு கிளாஸ் அரிசி பச்சரிசினா கால் கிளாஸ் வந்து பாசி பருப்பு அந்த அளவில் ஊற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா தண்ணி தண்ணி ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி கொதிக்க விடுங்க இதுக்கு வந்து ஒரு அஞ்சு கிளாஸ் இல்லைன்னா ஆறு கிளாஸ் வரைக்கும் தண்ணி எடுத்துங்க ஆறு கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றுறீங்க ஒரு கிளாஸ் வந்து ஊற வச்ச அரிசியும் இப்போ பாசி பருப்பு ஃபஸ்ட்டு அரிசி போட்டுருங்க அரிசி வந்ததுக்கப்புறமா பாசி பருப்பு நல்லா கொ நல்லா குழஞ்சிரும் குழஞ்சோன்னே அப்படியே ஆஃப் பண்ணிடுங்க இந்த குழையும் போதே ஒரு டிப்ஸ் சொல்கிறோம் பாருங்க இதில் வந்து நெய் விட்டுக்கலாம் எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் எண்ணெய் நெய்யெல்லாம் விடும்போது அந்த சாதம் வந்து பொங்கல் வந்து பார்க்குறதுக்கே அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் அதனால் சொல்கிறேன் இந்த அது அது எனக்கு சரியாக சொல்ல முடியல உங்களுக்கு அது தெரியும் நீங்கள் செஞ்சு செஞ்சு பாருங்களேன் அந்த மாரி இருக்கும் அதிலே முக்காவாசி பொங்கல் ரெடி ஆகிடும் இந்த மாரி இந்த சாதம் போட்டு பருப்பு போட்டு நெய் போட்டு இல்லை நல்லெண்ணெய் ஊற்றி நல்லா வேக வச்சுருங்க அதுக்கப்புறம் இந்த சைடில் இந்த தாளிப்பு மட்டும்தான் தாளிப்பை லாஸ்ட்டாக மேலே தாளித்து போட்டாவே போதும் தாளிப்பு என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா நல்லெண்ணெயும் நெய்யும் சேர்த்துக்கலாம் இல்லைனா வெறும் நெய்யிலே தாளிக்கலாம் நெய்யில் ஜீரகம் மிளகு மிளகு ஜீரகம் இடித்தும் போட்டுக்கலாம் இல்லை ஒன்றும் பாதியமாக நசிக்கும் கூட போட்டுக்கலாம் இல்லை அப்படியே கூட சேர்த்துக்கலாம் அது உங்களோட விருப்பம் இது இது ஒரு ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டு தெரியும் இந்த இடித்து போடும்போதும் நல்லா அதாவது நசுக்கி போடும்போதும் அந்த ஃப்ளேவர் அதில் உடையுதுல அப்போ போது அந்த எண்ணெயில் வேகும்போது அந்த வாசனை வரும் அதனால் சொல்கிறேன் இதெல்லாம் போட்டு வதக்கிட்டு நெய் மிளகு ஜீரகம் அதுக்கப்புறமா தோல் எடுத்த இஞ்சி கொஞ்சமாக அது இது கூட விற்றுங்க பச்சை மிளகா கருவேப்பில்ல பெருங்காயத்தூள் தாளிச்சுட்டு அது மேலே அப்படி போட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்கன்னாவே அந்த வாசனையே இப்போ எனக்கு அந்த வாசனை வருது அதனால் சொல்கிறேன் நல்லா ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் அந்த வெண்பொங்கல் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்க தொடர்ந்து அடுத்த கால் கிட்டையும் பேசலாம் வணக்கம் வணக்கம் மேடம் சொல்லுங்கம்மா உங்கள் பேர் என்ன இங்கேருந்து கூப்பிட்றீங்க விஜயலட்சுமி திருக்காட்டுப்பள்ளிங்க மேடம் ஓகே எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் மேடம் நீங்கள் நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கேன் இன்றைக்கி என்ன சமையல் வீட்டில் இன்னைக்கு தயிர் சாதம் பீட்ரூட் பொரியல் மேடம் ஓகே சூப்பர் இப்ப என்ன டவுட் கேட்க போறீங்க மேடம் செஃப் கிட்ட வந்து அவங்க கிட்ட மீன் குழம்பு எப்படி செய்யறதுன்னு கேட்கணும் மேடம் நல்ல ஒரு டிஃபரண்டான மீன் குழம்பு நல்லா இருக்கணும் மேடம் ஓகே வித்தியாசமான மீன் குழம்பு மீன் குழம்பு வெச்சா தெருவே மணக்கணும் அப்படி இருக்கணும் வணக்கம்மா எனக்கு நல்லாவே வைக்க தெரியலங்க மேடம் ஓகே இப்ப செஃப் சொல்வார் சூப்பரா வைப்பீங்க இனிமே கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் சார் சரி 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 மீன் குழம்பு உங்களுக்கு டிஃபரண்டா வேணுமா ஆமாங்க சார் நல்லா நல்லா இருக்கணும் சார் டேஸ்டா இருக்கணும் எப்படி தேங்காய் அரைச்சு போட்டு சொல்லிட்டுமா சொல்லுங்க தேங்காய் அரைச்சு போட்டு சொல்லிட்டுமா இல்ல ஊத்துணும் சார் தேங்காய் அரைச்சு ஊத்துணும் சரி ஓகே ஆமா சார் சரி ஓகே கேரளா ஸ்டைல்ல சொல்லிறேன் சரிங்களா சரிங்க சார் ஓகே கவனிங்க கேக்குறேன் சார் ஆ சரி சரி கவனிங்க ஓகே இது வந்து இந்த மீன் குழம்பு எல்லாரும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க ரொம்ப சிம்பிள் தான் இதுக்கு வந்து முக்கியமாக நீங்கள் வே வீட்டில் எடுத்துக்க வேண்டிய பொருள் வந்து தேங்காய் அது மட்டும்தான் தேங்காவை நல்லா நைஸாக அரைச்சி விட்டுங்க முடிஞ்ச அளவு தேங்காவை சூடு இல்லாமல் அரைச்சி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நல்லா நல்ல டேஸ்ட்டு கிடைக்கும் ஒரு ஒரு ஸ்கூப் ஒரு ஒரு ஐஸ் கிரீப்ஸ் கூட கொஞ்சமாக விட்டுங்க ரொம்ப விட்டுக்கிட்டிங்கன்னா திரி திரியாகிடும் தேங்காய் சரியாக அரையாது அதனால் சொல்கிறேன் சூடு இல்லாமல் அரைச்சிக்க சொல்கிறேன் வேறு ஒன்றும் இல்லை சூடு ஆகும்போது அந்த பொருளோட சத்து கொஞ்சம் கம்மியாகும் அதனால தான் நான் சொல்கிறேன் வேறு எதுவுமே காரணம் எதுவுமே கிடையாது ஒரு பாத்திரத்தில் தேங்காய் நான் போடுங்க தேங்காய் போட்டு கடுகு ஜீரகம் தாளிச்சுங்க தேங்காய் கடுகு ஜீரகம் அதுக்கப்புறமா வெங்காயம் ஜஸ்ட் வெங்காயம் நல்லா வதங்கினாவே போதும் அதுக்கப்புறமா இஞ்சி பூண்டு விழுது தக்காளி தக்காளி கொஞ்சம் கரைஞ்சாவே போதும் பாதி கரையாமல் இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப நல்லது இதெல்லாம் கரைஞ்சதுக்கப்புறம் மிளகாத்தூள் மஞ்சத்தூள் மல்லித்தூள் மல்லித்தூள் ரெண்டு ஸ்பூனு மிளகாத்தூள் கொஞ்சம் கம்மியாக கொஞ்சமாக வந்து மஞ்சத்தூள் 
இதை அது கூட போட்டு நல்லா வதக்கிடுங்க வதங்கினதுக்கு அப்புறமா இங்கே இந்த சைடில் தேங்காய் இருக்குல்ல அதுவும் இது கூட போட்டுங்க தண்ணி இன்னி எதுவுமே ஊற்ற வேணாம் அப்படியே திக்காகவே கிண்டுங்க அந்த ஆயில் மேலே வரும் அந்த டயத்தில் மீனை போட்டு ஸ்லோ ஃபயரில் வச்சுட்டு அப்படியே பிரட்டி எடுங்க ஒரு நல்ல அந்த ஒரு பப்புள்ஸ் மாதிரிக்கே வரும் அந்த அல்வாலாம் கிண்டும் போது பார்த்தீங்கன்னா திக்கா திக்காயிடுச்சும் ஒரு பொருள் இப்படியே வெடிக்கும் பாருங்க அந்த மாரி வெடிக்கும் மூடி வச்சுட்டு கொஞ்சம் மீடியம் ஃபயரில் செஞ்சிங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இறக்க போகும்போது ஒரு ஸ்பூன் நெய் கருவேப்பில்ல இந்த கேரளா மீன் குழம்பு ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக எல்லோரும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க ஓகே மீன் போட்ட பிறகு ரொம்ப குழம்பு கிண்டக்கூடாது கிண்டு தான் வந்துட்டு மீன்லாம் உடஞ்சி போயிடும் நீங்கள் எடுத்து பரிமாறும் போது முழு மீனாக இருக்காது அப்போ தான் பார்க்குறதுக்கு டெம்டிங்காக இருக்கும் ஃபுல் ஃபிஷ்ஷாக இருந்துச்சுன்னா ட்ரை பண்ணி பாருங்கம்மா தொடர்ந்து அடுத்த கோலர் கிட்ட பேசலாம் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க உங்கள் பேர் என்ன பேசுகிறோம் ஓகே சுமதி எப்படி இருக்கீங்க ஊருக்காங்க போதும் இதெல்லாம் அரைச்சிக்கிட்டு தாளிப்பு வந்து இதுக்கு இதுக்கு வந்து பச்சை மிளகாய் எடுத்துங்க முழு பச்சை மிளகாய் காம்பு கிள்ளிட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு அது எடுத்து வச்சுங்க இது வந்து மசாலா க்ரீன் கலரில் இருக்கும்ல அதனால் சொல்கிறேன் அந்த மசாலா போட்டிங்கன்னா பார்க்குறதுக்கும் நல்லாயிருக்கும் சாதத்துக்குடையே போட்டு சாப்பிட்லாம் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் நல்லெண்ணெயில் தாளிச்சிங்க ஒரு பாத்திரத்தில் நல்லெண்ணெய் ஊற்றுங்க கடுகு ஜீரகம் அதுக்கப்புறமா பச்சை மிளகா பூண்டு வந்து நல்லா நைஸாக கட் பண்ணது போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா அந்த எண்ணெயில் நீங்கள் வதங்கும் போதே அந்த பூண்டு வந்து ப்ரௌன் கலரில் ஆகி அது அப்படியே கரைஞ்சிரும் அந்த அளவுக்கு வதக்கிடுங்க அதுக்கப்புறமா இந்த பேஸ்ட் இந்த பேஸ்ட்டு போட்டு நல்லா கொதிக்க விட்டுட்டு பெருங்காய தூள் கருவேப்பில்ல இறக்க போகும்போது அவ்வளோதான் இது எப்படி ரெடி ஆயிடுச்சுன்னா மேலே வந்து எண்ணெய் வந்துடும் வேறு தண்ணி இன்னி எதுவுமே ஊற்ற வேணாம் இதுலேயே அந்த நம்ம அரைக்கிறீங்களே அதுலேயே அந்த தண்ணி இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஓகேவா நன்றி கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ந்து அடுத்த கோலர் கிட்ட பேசலாம் வணக்கம் ஹலோ 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 வணக்கம் சொல்லுங்க உங்கள் பேர் என்ன எங்கேருந்து கூப்பிட்றீங்க புவனேஸ்வரிங்க எங்க இருந்து கூப்பிடுறீங்க புவனேஸ்வரி வாணியம்படிங்க ஓகே புவனேஸ்வரி எப்படி இருக்கீங்க ஆ நல்லா இருக்கேங்க ஓகே இப்ப என்ன சந்தேகம் கேட்க போறீங்க புவனேஸ்வரி ஹோட்டல்ல குருமா குழம்பு வைக்கறாங்க இல்லையாங்க வெள்ளையா ஆமா அது எப்படி செய்யறதுக்கு கேக்கலாம் ஓகே ஒயிட் கலர்ல இருக்க குருமா எப்படி வைக்கிறது வணக்கம்மா வணக்கம்ங்க எப்படி இருக்கீங்க ஆ நல்லா இருக்கேங்க சரி ஓகே உங்களுக்கு வந்து வெள்ளை குருமா எப்படி வைக்கணும் ஹோட்டல் ஸ்டைல்ல ஆ சரி ஓகே நான் சொல்கிறேன் கவனிங்க சரிங்களா ஓகே வந்து வெள்ளு குருமாவுக்கு வந்து முக்கியமாக வந்து நீங்கள் கவனிக்க வேண்டியது அதோட அரவை அரவை என்னென்னா இந்த தேங்காய் என்னென்ன பருப்பு வகைகள் சேர்த்துக்கிறீங்களோ அது இப்போ பாதாம் பருப்பு பிஸ்தா இதெல்லாம் சேர்த்து இதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் சேர்த்துப்பாங்க ஹோட்டலில் அதனால தான் அந்த டேஸ்ட்டு அதிகமாக வருது வீட்டில்னா நீங்கள் வெறும் தேங்காய் சேர்த்துக்கலாம் தேங்காய் தி திரிஞ்சு போய்ட்டுதுன்னு தானே பயப்படுறீங்க அதுக்கு நான் இப்போ இந்த செய்முறை சொல்லும்போதே ஒரு இது ஒரு பொருளை சேர்க்க சொல்கிறேன் அந்த பொருள் சேர்த்தாவே போதும் திரிஞ்சு போகாது தேங்காவை அரைச்சி வச்சிங்க இந்த சைடில் ஒரு பாத்திரத்தில் எண்ணெய் போடுங்க சோம்பு தாளிச்சிங்க வெங்காயம் நல்லா வதங்கணும் இஞ்சி பூண்டு விழுது தக்காளி தக்காளி அதாவது மூணு வெங்காயம் போட்டிங்கன்னா ஒரு தக்காளி அந்த அளவில் போதும் எல்லாம் தக்காளி வெங்காயம் இஞ்சி பூண்டு வந்து எதாவது நல்லா வதங்கிடணும் காரத்துக்கு வந்து பச்சை மிளகா தான் தனியாக தூள் ஒரு ஸ்பூனு அதுக்கப்புறமா தயிர் புதினா கொத்தமல்லி இதெல்லாம் போட்டு வதக்கிடுங்க அதுக்கப்புறமா இந்த தேங்காய் அரைச்சி வச்சுருக்கோம்ல அதுவும் இது கூட போடுங்க நல்லா கொதிக்க விடுங்க வேணுங்கிற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றுங்க உங்களுக்கு எவ்வளோ கிரேவி வேணுமோ நீங்கள் எவ்வளோ தேங்காய் அரைச்சி வச்சுருக்கீங்களோ அதுக்கு தோந்தமாரிக்கு நல்லா கொதித்து மேலே வரும்போது என்ன மேலே வரும் அந்த டயத்தில் 
கேரட்டு பீன்ஸு காலிஃப்ளவர் என்ன உங்களுக்கு வெஜிடபிள் வேணுமோ அப்போ ஆட் பண்ணுங்கள் உப்பு ஆட் பண்ணாதீங்க உப்பு வந்து இந்த வெஜிடபிள்லாம் போட்டதுக்கு அப்புறம் ஆட் பண்ணிங்கன்னா இந்த குருமா ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸில் ரெடியாகிடும் நீங்கள் முந்தைய உப்பு ஆட் பண்ணிட்டிங்கன்னா வேகிறதுக்கு காய் வேகிறதுக்கு கொஞ்சம் லேட்டாகவும் அதனால் சொல்கிறேன் இதெல்லாம் போட்டுங்க இப்போ வந்து நான் அது அந்த விஷயம் சொல்கிறேன் பாருங்கள் இந்த திரிஞ்சு போயிடுதுன்னு சொல்கிறாங்களே அவங்களுக்கு திரிஞ்சு மேக்ஸிமம் போகவே போகாது போகிறவங்களுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க லாஸ்ட்டாக சொல்கிறேன் இதெல்லாம் நீங்கள் அதெல்லாம் இப்போ காய்கறிலாம் போட்டாச்சு குருமா ரெடி ஆகிடுச்சு உருளைக்கிழங்கு இருக்குல்ல அதை நல்லா சீவிடுங்க வெள்ளையாக அந்த தோலை எடுத்துகிட்டு சொல்கிறேன் கழுவிட்டு தோலை சீவிட்டு நாலு ஒன்று நாலுமாக கட் பண்ணிவிட்டு மிக்சியில் போட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி நல்ல நைஸாக பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சிங்க அதை இது கூட போட்டுட்டு ஒரு கொதி விட்டு பாருங்களேன் உங்கள் குருமா அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் நிறைய பேர் கேட்பாங்க நீ இது எப்படி பண்ண நீ இது எப்படி எப்படி பண்ண அப்படின்னு கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்க ஓகே குருமா எப்படி சரின்னு சொல்லி அது மட்டும் இல்லாமல் குருமா ஒன்றும் எக்ஸ்ட்ரா ஸ்பெஷல் ஆக்கிறதுக்கான டிப்போ சொல்லியிருக்காரு அதை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கம்மா தொடர்ந்து அடுத்த கொலர் கிட்டே பேசலாம் வணக்கம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க சார் உங்க பேர் என்ன பிளீஸ் உங்க டிவி சத்தி குறைச்சிட்டுங்களா மணிவண்ணன் டிவி சத்தத்தை குறைச்சிட்டு பேசுங்க உங்க சத்தத்தோட டிவி சத்தம் தான் அதிகமா இருக்கு இப்ப என்ன டவுட் கேட்க போறீங்க ஓகே பருப்பு பொடி எல்லாருக்கும் பிடிக்கும் குழந்தைங்களுக்கும் பிடிச்ச பருப்பு பொடி எப்படி செய்யறது கண்டிப்பா நான் சொல்றேன் வணக்கம் சார் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்க நல்லா இருக்க சரி ஓகே நான் சொல்றேன் நல்லா இருக்க நான் சொல்றேன் கவனிங்க பருப்பு பொடி சரிங்களா சரி ஓகே பருப்பு பொடி வந்து ரொம்ப ஈஸி பருப்பு பொடி வந்து தோரம் பருப்பு பாசி பருப்பு இதை தோரம் பருப்புலையும் பண்ணலாம் பாசி பருப்புலையும் பண்ணலாம் அந்த டேஸ்ட் மாறும் இப்போ பருப்பு வகையில் இதை மட்டும் எடுத்துங்க இது கூட வந்து பெருங்காயத்தூள் காஞ்ச மிளகாய் பூண்டு பூண்டை வந்து நல்ல தோலோட நல்லா காய வச்சிங்கன்னா தான் இதை நீங்கள் அந்த தோரம் பருப்பு கூட இப்போ போட்டு வதக்கிட்டு நல்லா அதுக்கு முன்னாடி காய வச்சுருங்க பூண்டை நிறைய பேர் பயப்படுறாங்க இதை மிக்சியில் அரைக்கும்போது அந்த பூண்டு வந்து சரியாக அரை பருப்பு பருப்பு பொடிக்கு பூண்டும் அந்த பருப்பு காஞ்ச மிளகா கருவேப்பிள்ளை பெருங்காயத்தூள் இது தான் பருப்பு பொடி செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருள் அதை செய்யும் போது சில சில மிஸ்டேக்கள் வருது இந்த மிஸ்டேக்கு இது தான் முக்கியமான காரணம்னு சொல்கிறேன் இந்த பூண்டு தான் நல்லா காய வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமும் போட்டு அந்த இதில் வ எண்ணெயே இல்லாமல் வறுத்து எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நல்ல பவுடர் ஆகிடும் நீங்கள் அரைக்க போகும்போது நல்ல பவுடர் ஆகிடும் இல்லை எனக்கு அப்படி வேணாம் அப்படிங்கிறவங்க எண்ணெயிலே இந்த பூண்டை ஒன்று ரெண்டுமா கட் பண்ணிட்டு பண்ணிங்கன்னா வெடிக்காது அதனால் சொல்கிறேன் கட் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு எடுத்துகிட்டு நல்லா அந்த எண்ணெய் வடிஞ்சிடும் அதுக்கப்புறமா நீங்கள் மிக்சியில் போட்டு அரைச்சிங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஓகே நன்றி சார் கால் பண்ணதுக்கு ஷெஃப் இந்த ஆஃப் அன் ஹவர் ஃபுல்லாக பல இன்ட்ரெஸ்டிங் ரெசிபி ஷேர் பண்ணிங்க நீங்கள் எங்களுக்கு சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் டிப் ஆஃப் த டே என்ன டிப் ஆஃப் த டே இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து இந்த பஜ்ஜி மாவெல்லாம் பண்ணுறாங்க எனக்கு சாப்பிட்றதுக்கு எனக்கு கஷ்டமாக இருக்குது அது ஆயில் இருக்குது அப்படின்னா இருக்காங்களே அதெல்லாம் ஒன்றும் பயப்படவே பயப்படக்கூடும் அதுக்கு வந்து இந்த பொருளை நான் சேர்த்துக்க சொல்கிறேன் என்ன அப்படின்னா நீங்கள் பஜ்ஜி மாவுக்கு எப்பொழுதும் மிக்ஸ் பண்ணுறது மாதிரி தான் அதாவது கடல மாவு அது கூட வந்து அஜ்வின் அந்த இது சேர்த்து அஜ்வின்னா வந்து ஓமம் அது சேர்த்து வைக்கணும் உப்பு கொஞ்சமாக மிளகாத்தூள் அது கூட வந்து பூண்டு இருக்குல்ல அதை தோலை உரிச்சுட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி அதை அரைச்சிக்க சொல்கிறோம் அரைச்சிட்டு அது கூட சேர்த்துட்டு இந்த இன்றைக்கி செஞ்சு பாருங்களா இது இந்த மாவை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு தண்ணி ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு போட்டு ஃப்ரை பண்ணுங்களா உங்கள் குழந்த ரெண்டு சாப்பிட்ற குழந்த நாலு சாப்பிடும் சாப்பிடாதவங்க ரெண்டு சே ரெண்டு பீஸு சாப்பிடுவாங்க கண்டிப்பாக சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஓகே ஷெஃப் பல இன்ட்ரெஸ்டிங் ரெசிபி எங்கள் கிட்டே ஷேர் பண்ணிக்கிட்டீங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் ஜாயினிங் எஸ் தேங்க்யூ ஷெஃப் நீங்களும் வீட்டில் இருந்தபடி நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்காக ரெசிபிலாம் கேட்டு தெரிஞ்சுட்ருப்பீங்க இதே போல் நாளைக்கும் பல இன்ட்ரெஸ்டிங் ரெசிபிஸோடு உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன் Until then, this is Kritika telling bye from you all.